எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாப்பிக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு மூவிங் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ரெண்டு ஃபீல்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய இடத்துல ட்ராவல் ஆகும் பொழுது அந்த மூவிங் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் எந்த மாதிரியான ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அல்லது அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுடைய பாத் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இங்கே கிராஸ்டு எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் சொல்கிறாங்க தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எப்படி இருக்கணும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை தான் அங்கே கிராஸ்டு எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வெலாசிட்டி செலக்ட் ஆகணும் சொல்லலாம் புரியுதுங்களா ஏது வெலாசிட்டி செலக்ட் ஆகும் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த டாப்பிக்னுடைய எண்டில் பார்க்கலாம் புரியுதுங்களா ரைட் அந்த விதத்தில் ரெண்டு ஃபீல்டு இருக்கணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு ஒன்றுக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் இந்த இடத்துல இந்த கிராஸ் போட்டிருக்கிற இதெல்லாம் எதுவும் இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னாக்கா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இன்வேர்டு டேரக்ஷனில் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த போர்டுக்கு பர்பண்டிகுலராக உள்நோக்கி ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கணும் இப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல் போகுதுனாக்கா இப்படி இந்த இந்த டேரக்ஷனில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கணும் சும்மா புரியுதுங்களா அப்போ இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் பிளேட் ஒன்று பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் பிளேட் நம்ம பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் பிளேட் நெகட்டிவ் பிளேட் இருந்துச்சுன்னா கெப்பாசிட்டியோட ரெண்டு பேரல் பிளேட்டுக்கு இடையில் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு க்ரியேட் ஆகும் தெரியும் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கும் புரியுதுங்களா இப்போது இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் ஒன்று கொண்டு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த போர்டு பர்பண்டிகுலராக உள்நோக்கி போகுதுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் என்ன பண்ணுது இப்படி வந்துட்டு இருக்கு அப்போது ரெண்டுக்கும் லாங்கில் என்னவாக இருக்கும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இப்போ இப்படி என்ட்ர் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விங்கிற விங்கிற அந்த டேரக்ஷனோட ஸ்பீடோட அப்படி உள்ளே என்ட்ர் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரீஜனுக்குள்ளே வந்த உடனேவும் அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ சப்போஸ் இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் தானே அப்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம எழுதிக்குவோம் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ வி வெக்டார் கிராஸ் வி வெக்டார்னு சொல்லலாம் இது மேக்னட்டிக் லாரன் ஃபோர்ஸ் எஃப் வெக்டார்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது இல்லையா அப்போ இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்குலான கியூ எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் தட் மீன்ஸ் கூலும் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் அதை எஃப்சின்னு வச்சுக்குவோம் இஸ் ஈக்வல் டு என்னது கியூ இன்டு இ வெக்டார்னு நம்ம படித்தது ஸோ சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பியில் இருக்கிறதுனால பிங்கிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் கியூங்கிற சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் இருக்கிறதுனால இங்கே மேக்னட்டிக் லாரன் ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ இன்டு வி வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது அட் த சேம் டைம் இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கிறதுனால இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் எஃப் சி இஸ் ஈக்வல் டு கியூ இன் டு இ நிறுவனம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நமக்கு செப்பரேட்டாக அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் ஒவ்வொரு ஃபீல்டிலையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூட ஃபோர்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் டோட்டலாக எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சியும் நெட் ஃபோர்ஸ் அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸையும் அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய கூலும் ஃபோர்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னாக்கா வி வில் கெட் தி நெட் ஃபோர்ஸ் அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் இன் திஸ் ரீஜன் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜனில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண டோட்டல் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிடும் அப்போ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கியூ இன்டு வி வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் அப்படிங்கிறது இந்த மேக்னட்டிக் லாரன் ஃபோர்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் கூலும் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது என்ன அது கியூ இன்டு இ வெக்டார்னு இருக்குது ரெண்டு ஈ
மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் மூவிங் சார்ஜு பார்ட்டிக்குள் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு விதமாக அது ட்ராவல் ஆகலாம் எக்ஸாக்டாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு சார்ஜு பார்ட்டிகல் பவர் பண்ணிக்கலாம் போச்சுன்னா அந்த சார்ஜு பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணுவோம் சர்க்கிளை பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஒருவேளை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு சம் இன்க்ளைண்ட் ஆங்கில் போச்சு அப்படின்னாக்கா அது ஹெலிக்கல் பார்த்தில் ரிவால்வ் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் அந்த விதத்தில் இங்கே அந்த மேக்னட்டிக் லாரன் ஃபோர்ஸால் சப்போஸ் ஹெலிக்கல் பார்த்தில் ட்ராவல் அப் ட்ராவல் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் இருந்தோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸுனால அந்த மேக்னட்டிக் லாரன் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல இந்த சார்ஜர் பார்ட்டிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் லாரன் ஃபோர்ஸ் என்னென்னு வச்சுக்கோ அப்படின்னா கியூ வி நாட் பின்னு வச்சுக்கலாம் கியூ வி நாட் பி இஸ் நத்திங் பட் மேக்னட்டிக் லாரன் ஃபோர்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த டேரக்டில் என்ன ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா கியூஇ அப்படிங்கிற இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆரம்பிச்சுன்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மேலே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷனும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷனும் சேமாக இருக்கும் அப்போ திஸ் இஸ் டேரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாடிக் ஃபோர்ஸ் தென் மேக்னட்டிக் லாரன் ஃபோர்ஸ் இந்த எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா மேக்னட்டிக் லாரன் ஃபோர்ஸ் எப்போவுமே அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் அந்த சார்ஜு பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டியோட டேரக்ஷன்ஸ் சப்போஸ் இப்படி தான் போகுது அப்படின்னா அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி தான் இருந்துக்கணும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி ஆக்ட் பண்ணி சொல்லியாச்சு போர்டுக்கு போ பண்ணிக்கலாரா சார்ஜ் இருப்பார்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அப்போது இந்த டேரக்ஷனில் தான் என்ன ஆக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சப்போஸ் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா பாருங்கள் கியூஇ இஸ் ஈக்குவல் என்ன சொல்லலாம் கியூ வி நாட்டு பி இதில் கியூங்கிறது இந்த சார்ஜர் பார்ட்டிகளுடைய மேக்னட்டிக் ஆஃப் சார்ஜ் வி நாட் அப்படிங்கிறது இந்த சார்ஜர் பார்ட்டிகள் வெளியில் வரும்போது இருக்கக்கூடிய அந்த வெலாசிட்டி பிங்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல் தென் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கியூ கியூ கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் என்னன்னு சொல்லலாம் இ பை பின்னு சொல்லலாம் ஸோ திஸ் இஸ் தி வெலாசிட்டி ஆஃப் த சார்ஜர் பார்ட்டிகள் அதாவது இங்கேருந்து இந்த அமைப்பிலேருந்து பார்ட்டிகள் வெளியில் வரும்போது இந்த வெலாசிட்டியோட தான் வெளியில் வரும் தட் மீன்ஸ் இந்த வெலாசிட்டி இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகள் மட்டும்தான் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் வெளியில் அனுப்போம் இதை விட குறைவாக இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகளோ இல்லாட்டி இந்த வெலாசிட்டி விட அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகளோ மேபி இந்த அப்போ டேரக்ஷன்லையும் இல்லாட்டி டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷன்லையும் என்ன ஆகிடும் டிவேட் ஆகிரும் இந்த வெலாசிட்டி இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகள் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் இந்த அமைப்பிலேருந்து வெளியில் வரும் சொன்னது புரியுதுங்களா ரைட் திஸ் இஸ் தி வெலாசிட்டி செலக்டர் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய வெலாசிட்டி இந்த வெலாசிட்டி இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகள் மட்டும்தான் வெளிநோக்கி வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா தேங்க்யூ